குட் ஈவினிங் ஆல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்சிஆர்டி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய கெமிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ப்ள ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் ஆல் செட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் இதில் உங்களுக்கு டெமோக்ரட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருனா வித்திங் தெர் இஸ் கலர் வித்திங் தெர் இஸ் ஸ்வீட் வித்திங் தெர் இஸ் பிட்டர் பட் இன் ரியாலிட்டி தேர் ஆர் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் அதாவது நம்ம கலர் நம்ம கலர் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது பிட்டர் இருக்குது அதாவது இனிப்பு கசப்புலாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் பட் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் தான் அது எல்லா விஷயமே வந்துட்டு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் தான் தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு டெமோக்ரட்டஸ் சொல்கிறார் ஸோ நம்மளுடைய இதை சாப்பிட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரி எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோடைய பேசிக்கான விஷயங்கள் நீங்கள் இந்த ரெண்டு வாரம் நீங்கள் என்னெல்லாம் படிக்க போகிறீங்களோ அது எல்லாமே தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி த சென்டர் ஆஃப் லைஃப் பற்றி பார்க்கலாம் உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் இன் தமிழ் கிளாசிக் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் ஃபுட் டு ஈட் கிளாத் டு வியர் அண்ட் பிளேஸ் டு லிவ் தெர் ஆர் த்ரீ பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய மூணு மூணு முக்கியமான விஷயம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு நம்ம போட்டுக்கிறது நல்ல துணி அண்ட் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் சரியா நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு மேஜர் ரோலாக ப்ளே பண்ணுது அண்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அதை உயர்த்துறதுக்கும் நம்மளுக்கு கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வச்சு நம்மளால நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதாவது நிறைய உரங்கள் நிறைய இன்சக்ட் சைட்ஸ் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பில்டிங்ஸ் கட்டடம் கட்டுறதுக்கும் அண்ட் அது வந்துட்டு மழை காலத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் வெயில் காலத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு அண்ட் நிறைய சிமெண்ட்ஸ் சிமெண்ட்டுக்கும் சரி அண்ட் கன்கிரீட் மிக்சர்ஸ்க்கும் சரி நல்ல ஸ்டீல் நல்ல குவாலி குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் சரி இதெல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நிறைய துணிகள் ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி இஸ் எவ்ரி வேர் அரௌண்ட் அஸ் கண்டிப்பாக நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நம்மளோட சுற்றி எல்லா இடமே கெமிஸ்ட்ரி நம்ம காலையில் எழுந்துக்கிறதுல இருந்து நம்ம நைட் நம்ம காலையில் எழுந்துக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பெட் காஃபி சாப்பிட்றோம் இல்லையா அங்கே அந்த கெமிஸ்ட்ரி தொடங்கி நம்ம நைட் பாத்திரம் தேய்ப்போம் இல்லையா அந்த சோ அந்த டிஷ்ஷில் இரு முடிகிற வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரி தான் நம்மளுடைய பாடியே வந்துட்டு நிறைய கெமிக்கல்ஸால் தான் உருவாகி இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய பாடியில் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஸ்டமக்கில் வந்துட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது என்ன ஆகும் அது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தோட ரியாக்ட் ஆகிறதுனால அங்கே ஒரு பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கூடிய எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்லையும் அது ரொம்ப டச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக கடகடம் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் நம்மளோட சயின்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் நம்மளுடைய நிறைய சேலஞ்சஸ்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அண்ட் நிறைய கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இப்போ புதுசு புதுசாக வருது ஏன் வருது அப்படின்னா நிறைய புதுசு புதுசு புதுசான அண்ட் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான மெடீரியல்ஸ் தான் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த விஷயத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்துட்டு இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாலிமர்ஸ் டைஸ் த லாய்ஸ் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் எக்ஸெட்ரா பாலிமர்ஸ் தான் இந்த பாலித்தீன் கவர்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா டைஸ்னால் தலை கடிக்கிற டையாக இருக்கட்டும் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டைஸாக இருக்கட்டும் அலாய்ஸ்னால் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு மூணு விஷயம் இந்த தங்கத்தோட செம்பு கலக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பாராசிட்டமால் நிறைய மாத்திரைகள் நிறைய மருந்துகள் சிறப்பு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வென் ஹெச்ஐவி அண்ட் எய்ட்ஸ் எப்பிடமிக் பிகான் இன் ஏர்லி நைன்டீன் எயிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் ரேர்லி லிவ் லாங்கர் தான் ஆஃப் யூஎஸ் அதாவது இந்த ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துலேயோ ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க ஆனால் இப்போது வந்துட்டு
as chemistry plays an important role in our day to day life it becomes essential to understand the basic principles adha nammude chemistry vandu nammude andrada vaazhkaila rombave nammude helpful ah irukkaradnal adoda basic principles pathi padikkaradengiradhu namakku rombave avasiyam appdi kuduthirukanga so this is your introduction and now we are moving to classification of matter in this we are going to see what is matter and what is the classification of matter in that we are going to see two, two types of matter and those things ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேட்டர் அப்படின்னா என்ன இருக்குது நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூம் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம கிளாஸில் இருக்கோம் நம்மளுக்கு கிளாஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் பெஞ்சு டேபிளு பிளாக் போர்டு விண்டோ நிறைய இருக்கும் இல்லையா அண்ட் அதெல்லாம் எதான உருவாகிட்டு இருக்குது எல்லாமே மேட்டரால் தான் உருவாகிருக்கு வாட்ஸ் மின் பை மேட்டர் மேடர் அப்படிங்கிறதுனா எந்த ஒரு பொருள் வந்துட்டு அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் மாசு அதுக்குன்னு ஒரு நிறை இருக்கணும் அண்ட் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்த வந்துட்டு அதை ஆக்குபை பண்ணிக்கணும் அதுதான் நம்ம மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஒரு மேட்டரும் அது அணுக்களால் உருவான உருவாக்கப்பட்டது அப்போ மேட்டர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எனி திங் தட் ஹேஸ் மாஸ் அண்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் ஆல் மேட்டர்ஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எல்லா மேட்டருமே வந்துட்டு என்னது ஆட்டம்ஸால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த நமக்கு மேட்டரை பற்றி இந்த ஒரு நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம ரொம்ப அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ மேட்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம இன்னும் தெளிவாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அதை நான் வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறேன் நம்ம வந்து நிறைய வேஸ் இருக்குது கிளாரிஃபை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு பட் அது ரெண்டு மெத்தட் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இன்னொன்று வந்து கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே ஒரு மைண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ மேட்டர் இருக்குது அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஒன்று கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இப்போ ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸாக இருக்குது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் தெரியும் உங்களுக்கு சாலிட்னா ஐஸ் லிக்விட்னா வாட்டர் கேஸ்னா வாட்டர் பேப்பர் இப்போ கீழே பாருங்களேன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேட்டர் கேன் கிளாசிஃபைட் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் பேஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது அதை பார்க்கறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது சாலிட் இது லிக்விட் நம்மளால் கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணால் அது உங்களுக்கு மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு நீ வாட்டர் எடுத்து இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஐஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஐஸை நீ நல்லா ஹீட் பண்ண அதாவது ஹீட் பண்ணுறது இந்த சென்ஸ் டெம்பரேச்சர் என் வேம் ரைசிங் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஐஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இட் வில் மெல்ட் மெல்ட் ஆகி உனக்கு ஒரு வாட்டராக கிடைக்கும் அண்ட் அந்த வாட்டரை நீ இன்னும் நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது இன்னும் டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும் வாட்டர் வேப்பர் கிடைக்கும் திரும்ப அந்த வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ஸ் பண்ணுற கூல் பண்ணுற அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும் திரும்ப வாட்டர் கிடைக்கும் திரும்ப அந்த வாட்டர் இன்னும் நல்லா கூல் பண்ணும்போது உனக்கு ஐஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரே விஷயம் தான் நீ அந்த டெம்பரேச்சரை நீ சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண உனக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் உனக்கு கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ நீ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரை நீ மாற்ற மாற்ற உனக்கு என்ன ஆகும் அதோடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறதா உனக்கு இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் அவங்க வந்து கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு அது பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது மிக்ஸ்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஹோமோஜீனியஸ் ஹெட்டிரோஜினியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் டீ ஆயில் அண்ட் வாட்டர் இப்போ க்ரீன் டீ இருக்குது க்ரீன் டீயில் உனக்கு என்ன ஆகும் க்ரீன் டீ இருக்கும் அண்ட் வாட்டர் இருக்கும் அது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது உனக்கு என்ன ஆகும் ரொம்ப ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக அதாவது உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்றது நல்லா கவனி மாட்டு கேம்பி கிளாசிஃபைட் இன்ட்டு மிக்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கெமிக்கல் கம்போசிஷன்ஸ் மிக்ஸ்டர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் கெமிக்கல் என்டிட்டி ப்ரெசென்ட் வித்தவுட் எனி கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் மிக்ஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கெமிக்கல் என்டிட்டி அதாவது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கணும் அண்ட் அதை நம்ம ரெண்டாக வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணோம் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இப்போ வந்துட்டு க்ரீன் டீ நம்ம அந்த க்ரீன் டீயை தனியாக டிசர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எல்லாமே உனக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதே ஆயில் அண்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கோம் உனக்கு ஆயில் தனியாக மெதக் இப்போ ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கும் வாட்டர் தனியாக தெரியும் அண்ட் அங்கே ஆயில் தனியாக தெரியும் கரெக்டாக தனித்தனியாக தெரிஞ்சுது ஹோம் ஓனாக சேம் க்ரீன் டீயில் வந்து உனக்கு ரெண்டுமே சேமாக தெரியும் அப்போ அது ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஆயில் அண்ட் வாட்டரில் இது தனியாக தெரியும் அது தனியாக தெரியும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் சரிங்களா அண்ட் அதுக்கு
அதில் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னது அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு நீங்கள் சோஷியலில் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ்னு ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதில் வந்துட்டு ஒரு மூணு ஃபண்டமெண்டல் மூணு அடிப்படையான விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானுங்கிறது மைனஸ் சார்ஜ் அண்ட் அதுக்கடுத்து ப்ரோட்டான் வந்துட்டு ப்ளஸ் சார்ஜ் நியூட்ரான் வந்துட்டு அதுக்கு சார்ஜே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு விஷயம் வந்துட்டு உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எலிம ஒரு ஆட்டமில் இருக்கும் அண்ட் ஒரே வகையான ஒரு ஆட்டம் வச்சுருந்தோன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு உனக்கு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை ஆகுது ஒன்று வந்துட்டு மொனட்டாமிக் இன்னொன்று பாலியட்டாமிக் மொனட்டாமிக்னா என்னது ஒன்றே ஒன்று சியு ஏயு ஏஜி இந்த மாதிரி ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னது நம்ம மொனட்டாமிக்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு காப்பர் சொல்லலாம் பாலியட்டாமிக்னா என்னது ஒன்றுத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கணும் எப்படி ஹெச் டூ அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பி ஃபோர் நாலு ஃபாஸ்பரஸ் இருக்குது எஸ் எயிட் எட்டு சல்ஃபர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உனக்கு கொடுக்கறதுனால தட் இஸ் பாலி அட்டாமிக் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வியாமோ வந்துட்டு காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட்னா என்னது எலமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் காம்பவுண்டுங்கிறது என்னது டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு அல்லது ரெண்டுத்துக்கு மேற்பட்ட ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருவாங்க கார்பன் டை ஆக்சைட் சிஓ டூ உங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ரெண்டு டைப் வருது ஒன்று கார்பன் வருது இன்னொன்று ஆக்சிஜன் வருது அடுத்தது சி சிக்ஸ் ஹெச்டல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸாக இருக்கட்டும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடாக இருக்கட்டும் என்எசி இல்லாட்டும் இதெல்லாம் உனக்கு என்ன ஆகுது ரெண்டுத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கு டூ ஆர் டூ ஆர் மோர் அதுதான் அப்போ அப்படி வரும்போது அது என்ன நம்ம காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு அப்பா ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அம்மா ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களோட பையன் அப்படி இருப்பாங்க இப்போ நாம் வேறு மாதிரி இருப்போம் கரெக்டா அதே மாதிரி தான் உனக்கு இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் தேர் கான்ஸ்டிவெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு தனித்தனி கேரக்டர் இருக்கும் அண்ட் அந்த காம்பவுண்டுக்கு தனித்தனி கேரக்டர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சோடியம் எடுத்துக்கிறேன் சோடியம்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எனது ஒரு ஷைனி மெட்டல் ஒரு நல்ல ஒரு ஷைனி பல பலக்கிற ஒரு மெட்டலாக இருக்கும் அண்ட் குளோரின் எடுத்துக்கிறேன் குளோரின் என்னது ஒரு இரிட்டேட்டிங் கேஸ் அது கண்ணில் படும்போது ரொம்ப உருத்தம் அது ஒரு கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அண்ட் அது உருத்தம் இல்லையா இப்போது இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகுது கம்பைன் ஆகும்போது உனக்கு என்ன கிடைக்கிது என்ஏசிஎல் கிடைக்கிது என்ஏசிஎல்ங்கிறது சோடியம் குளோர் தட் இஸ் அ டேபிள் சால்ட் அண்ட் அது தட் இஸ் அ கிறிஸ்டலைன் சால்ட் அது துகள் துகளாக இருக்கும் அது தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா உப்பு இல்லாமல் நம்மளால் சாப்பிடவே முடியாது அப்போ அந்த உப்பு தானே பண்ணுது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுது அப்போது சோடியம் வந்து ஒரு ஷைனி மெட்டலாக இருக்குது குளோர் வந்து ஒரு இரிட்டிங் கேஸ் இதுவும் வேறு அதுவும் வேறு ஆனால் அது அதால் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த காம்பவுண்டும் எப்படி இருக்குது ஒரு சால்ட்டாக வேறு ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பீடியஸ் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்து முடிச்சாச்சு இதில் உங்களுக்கு எதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆல் செட் பண்ணால் நாங்கள் பண்ணுற நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் த